امیر المؤمنین هست امام ابهاماتی داشته و میگفتن شما برای چی میخواید برد خاک راه بشید بله ما اگر بچسمیم به رودخانه اروند یا شطل عرب در منطقه جنوب بسره یک منطقه تأمینی واسه مرس هم میکنم میشه اصلا این دیدگاه های گرفتن بسره نداره به فرمزه گردم میگیم آقا معبر 300 متر دست چپ بیار نیرو رو دست چپ از اون معبر میدان میده بعد بعد در آمده بچه هم یکی داب طلبه بره دو میدانی فرمونن باید متجاوز مجازات و تنبیه بشه فرمودن جواب شیطنت های آمریکا را در خلیج فارس را هم خواهیم داد و فرمودن بدونید که انشاء الله پیروزی با ما من از اون روز که مطرح کردم یک عملیات کاملا موفق و بعد ختم جنگ هیچ وقت عملیات با اهداف خودش نرسید ما در جنگ یک منطق رو داشتیم و اون گفتیم که ما معمور به وظیفه و معمور به نتیجه نیست جنگ ایران و عراق در سی و یک شهریور 1359 و با تهاجم نیروهای عراقی شروع می شود. در حالی که ارتش ایران پس از انقلاب تقریبا از هم پاشیده و ساختار نظامی کشور آماده یک جنگ کلاسیک نیست. در نتیجه نیروهای عراقی به فاصله چند ماه بخش های وسیع از خاک ایران را اشغال می کنند. نیروهای ایرانی اما با به دست آوردن تدریجی انسجام خود در عرض یک سال در موضع برتر قرار می گیرند. این برتری از مهر ماه 60 تا خرداد 61 معادلات جنگ را تغییر می دهد. ایران طی چهار عملیات پیروز سامن العلمه، طریق القدس، فتح المبین و بیت المقدس بیشتر متصرفات عراق را بازپس می گیرد. آزادسازی خورمشهر در عملیات بیت المقدس بزرگترین پیروزی ایرانی ها در طول جنگ است که آنها را در موقعیت مسلط نظامی و سیاسی قرار می دهد. چند هفته پس از این پیروزی، دولت عراق که در موضع ضعف قرار گرفته از بخش های بزرگی از متصرفات باقی مانده خود در ایران از جمله ایلام، قصر شیرین و سومار عقب می نشیند. هرچند ارتفاعات مشرف و بخش های دیگر از خاک ایران را در اشغال نگه می دارد. البته برخی از مناطق تخلیه شده بعدا دوباره میان ایران و عراق دست به دست می شوند. پس از آزادسازی خورمشهر، در میان تصمیم گیران ارشد سیاسی و نظامی ایران بحث هایی در مورد ادامه دادن یا ندادن جنگ در می گیرد. یک استدلال این بود که ما در جنگ پیروز شدیم الان. سرزمین ما آزاد کردیم. اون مقداری که در اشغال عراقه به راحتی می تونیم بگیم بره عقب و عراق آمادگی داره. دومی که می گفتن که کشورهای عربی علیه ما موزه خواهند گرفت همه گی. و میان همه به عراق کمک میکنن چون بحث عربیت و اینکه میخوایم کشور عربی رو اشغال کنیم این بحث ها مطرح میشه این هم استدلال دوم بود استدلال سوم این که ما بریم که چیکار بکنیم معلوم نیست به چه هدفی میخوایم برسیم تو کجا میخوایم بریم چقدر میتونیم بریم توان ما چه مقدار آیت الله حسین علی منتظری در خاطرات خود می نویسد که بعد از آزادی خرمشهر نیروها به خصوص ارتش انگیزه کمتری برای جنگیدن در خاک عراق داشته اند. و شخص او نیز با ادامه جنگ مخالف بوده از سوی دیگر آیت الله خمینی هم مردد است همین مقدار که ما به مرز رسیده بودیم این سال مطرح شد که آیا ما جنگ و ادامه بدیم به داخل خاک عراق یا نه اینجا بحثایی مطرح شد که هست امام ابهاماتی داشته و میگفتن شما برای چی میخواید وارد خاک عراق بشید امام فرمودن جنگ ادامه پیدا کنه ولی از مرز عبور نکنید حالا در صحبتاشون چیزی که آیه هاشو میرفت سنجانی از امام نقل میکنن اینه که جنگ ادامه پیدا بکنه 
ولی کن از مرز بود مکان من توی یکی از این جلسات از آقای هاشمی رفسنجانی صبح سوال کردم گفتم این نظر امام مفهومش ختم جنگی دلیلش اینه که از مرز رو بر نکنیم یعنی حالا باید یه سازوکار پیدا کنیم برای ختم جنگ دیگه یعنی که نمیشه که طرف نیروهاشون رو نگه دارن با هم نجنگن بالاخره باید به آتش بس حد اقل منتهی بشه به هر ترتیب فرماندهان ارشد با ذکر استدلال هایی آیت الله خومنی را متقاعد می کنند که باید جنگ را ادامه داد اگر ما عملیات رو به داخل خاک عراق نکشانیم شیش ماه دیگه صدام با کمک استراتژیک های جنگی آمریکا و شوروی یه حمله به ما میکنه که اون دفعه شیش روزه تهران میاد من با این منطق تو جلسه حرف میزدم که آقا اگر ما جنگ بنابریم داخل خاک عراق عراق بلا فاصله به ما حمله خواهد کرد با این منطق من میگفتم شما مسئول لوجستیک چی میگفتید همین ما تلاش میکنیم شما رو پشتیبانی بکنیم نه شما ببینید این که حالا تضمین میکنم شش ماه دیگه عراق حمله کنه یا تضمین نه پیش حس بینی. میکنم اینو نه حس آخه مبدا خوبی برای تضمین ما در جنگ یک منطق رو داشتیم و اون میگفتیم که ما مأمور به وظیفه ایم و مأمور به نتیجه نیست آی هاشمی و سایر دوستان سیاسی ما خدمت امام گفتن که ما باید وارد خاک عراق بشیم و هم نظامی ها مثلا جناب های زهیر نجات استدلال کردن جلو هست امام که اگر ما به شهد العرب نچسبیم مثلا در اینجا نمیتونیم دفاع کنیم پدافند ما یه پدافند ناقصی خواهد بود ورود به خاک عراق تا لب اروند البته با حرکت برای تصرف بسره که در ادامه جنگ صورت گرفت تفاوت دارد زهر نجان میگه بله ما اگر بچسمیم به رودخانه اروند یا شهد العرب در منطقه جنوب بسره یک منطقه تأمینی واسه مرز ها متهم میشه اصلا این دیدیو های گرفتن بسره نداره ما بس به یک مانع طبیع زمین بشیم تا بتونیم دفاع کنیم بنابراین حالا چی میشه زهر نجاد اینو میگه امام میگه خب باید بریم بیرون حالا همه که همیشه اول صحبت میکردن اینجا احترام زهر نجاد نگه میدارن بگن امیر زهر نجاد دیگه بعد از اون که دوستان سیاسی و فرماندان نظامی ارتش و سپاه نظرات خودشون رو در رابطه با ادامه جنگ ورود به خاک عراق مطرح کردن حضرت امام بعد از چند روز اعلام کردن من هم پذیرفتم بعد از خور حادثه عملیات بیت المقدس و آزاد سازی خرمشهر دشمن وقتی خودش میاد از قصر شیرین از سرپل زهاب و بسیاری نقاط دیگه که ما سراغش نرفتیم خودش عقب نشین میکنه و میره روی مرزهای خودش یعنی دشمن در واقع پذیرفته که در راه بردش شکست خورد و از اونجا به بعد به نظر من روی کرده جنگ اینجوری میشه که ما میفتیم در موزه این که با هدف تعقیب و تنبیه متجاوز و دشمن سفت و سخ روی مرزاش وای میسه که اجازه نده ما ورود کنیم تا اینکه ما رو به یه فرسودگی و خستگی بکشونه که قبول کنیم جنگ رو تمام کنیم مسئولان ایرانی بعد از باز پس گرفتن خورمشهر چنان اعتماد به نفسی پیدا کرده اند که تصمیم به ازام نیرو به لبنان میگیرند کشوری که دو هفته بعد از آزادسازی خورمشهر مورد حمله اسرائیل قرار گرفته اکبر هاشمی رفسنجانی بعدها میگوید که از اعزام نیروها برای کمک به لبنانی ها مطلع بوده اما بعدا متوجه شده که نظامیان در پی اهدافی در حد فتح فلسطین بودند ظاهرا بدون اطلاع امام هم نیرو اعزام شد میشه بدون اطلاع فرمانده کل و هواپیما نیرو امام واگذار کرده بودن به شورای دفاع در شورای دفاع این رو تصمیم میگیرن که کار انجام بشه. ریاست شورا با چه کسی بود اون موقع؟ قاعدتا با آیت الله خامنه‌ای بود دیگه. چونشون رئیس جمهور بودن. ولی کن امام بعداً فرمودن که اگر خون از دماغ کسی بیاد شما مسئولید. با شاید سیاد شیرازی گفته بودن و چیزا مخالفت کردن. به همین خاطرم هم بلافاصله برگردوندن. چند هفته پس از بازگشت نیروهای ایرانی از لبنان، فرماندهان عملیات رمضان را برای فتح بسره انجام می دهند. مسئولان ایرانی تصور می کنند که با شروع عملیات مردم بسره به کمکشان خواهند آمد. 
این اتفاق اما نمی افتد. عملیات رمزان به بزرگترین شکست نظامی ایران تا آن زمان تبدیل می شود. بعد از شکست رمزان، در جلسه فرماندهان سپاه برای بررسی وضعیت، تردیدهایی در مورد استراتژی نظامی ایران مطرح می شود. در این جلسه، یحیی رحیم صفوی از برخی روایات مذهبی نتیجه می گیرد که حملات ایران باید از محور بسر ادامه پیدا کند و نبرد جاری از علائم ظهور امام زمان است. حسن باقری از فرماندهان سپاه بعد از شکست رمزان در جمع عده از فرماندهان گردان ها به تلخی از نحوه هدایت و فرماندهی عملیات انتقاد می کنند. خیلی راحت شده که سی ست جنازه رو توی عملیات بذاریم وسط معرکه بیاییم اقا. کار کردن قبل از عملیات خیلی سخت شده ولی تلفات دادن در داخل عملیات خیلی ساده شده. هیچ به روی خودمون هم نمیاد. اول جنگ بچه های تبریز و دهلاویه هفته تا شهید دادن خدا شده همه تنشون میلرد حالا هزار تا، دو هزار تا، سه هزار تا اصلا انگار نه انگار اگه فردان به اون بگن صد هزار تا مثل اصلا عددا دیگه یک با هزار مثل دیگه فرقی نده تخریب چی اومده میده آقا یه گردانی رو معبر کنار دستش باز کردیم به فرمده گردان میگیم آقا معبر 300 متر دست چپ بیار نیرو رو از دست چپ از تو معبر میدان مین ببر بعد در اومده بچه هم کی داب طلبه بره رو میدان مین من خودم جوابی ندارم برای این روی قیامت بدم اگه برادرها جواب دارم خوش به حال من جواب ندارم گذشته از نقط های مطرح شده به عملیات رمزان به طور کلی نیز به نظر می رسد که دورنمای ادامه جنگ در خاک عراق چندان مشخص نیست. ما تا روی خاک خودمون می جنگیدیم خیلی برقاس ها پیش می رفتیم ولی وقتی که وارد خاک عراق شدیم می خواستیم بشیم دیگه اونجا مشکل پیدا می شد. بعد از خرمشهر شعروی نظرش این بود که ما باید کار کنیم که عراق الان پیروز نشه شکست نخوره. هم باید روی ایران فشار بیاریم هم باید عراق رو خوب تجهیز کنیم لذا اولین سری پارتی های بسیار مهم مثل های شیمیایی موشک های دور برد و حجم عظیمی از تسلیحات علاوه بر اینکه غربی ها دادن حجم عظیمی از شوروی به سمت اونها رفت چون اونا مصر بودن به اینکه عراق نواز شکست بود هر کجا می رفتیم برای خرید از به مهمات دست خالی بودیم همونا به عراق میفتن. ایران پس از عملیات رمزان در بهمن 61 و فروردین 62 دو عملیات ولفجر مقدماتی و ولفجر یک را به سمت بسره انجام میدهد. پیش از ولفجر مقدماتی هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه اعلام می کند این عملیات آخرین حرکت مهم جنگ خواهد بود. هر دو عملیات اما شکست می خورند. هرگردن تو ارتش نظر عمده این بود که ادامه جنگ ما رو به سمر نمی رسونه عمدتن البته اما که افرادی هم مثل مرحوم سیاد شیرازی و یه تعدادی هم بودن که موافق بودن که جنگ ادامه پیدا کن کلیت ارتش من بگم ولی یه دی موافق بودن تو سپاه البته خب بیشتر فرماندهان نظامی سپاه دنبال ادامه بودن در پی افزایش ناهم و هنگی میان ارتش و سپاه آیت الله خمینی هاشمی رفسنجانی را به عنوان فرمانده مجموعه عملیات ایران منصوب می کند. هاشمی بعدها در اواخر جنگ به سمت جانشین فرمانده کل قوا هم منصوب می شود. وقتی که رفتیم خدمت امام برای اولین سفر جنگی در سمت فرمانده ای من به امام گفتم گفتم الان وضع جنگ بگونه است که ما ها فکر می کنیم ما باید یک عملیات موفقی داخل خاک عراق داشته باشیم گروگان بزرگی عراق بگیریم و اونجا اون وقت خواسته های به حق خودمون رو به کرسی بشونیم فرض کنید مثلا ما اون وقت ذهنیتمون این بود که بسره رو و دریا رو رابطه شو با عراق قرد یا علی بارو بینم با 
همین روی کرد در اسفند 62 و اسفند 63 دو عملیات خیبر و بدر برای قطع ارتباط بسره با بقیه عراق انجام می شوند. عملیات پیروز مندانه خیبر هستیم. این دو عملیات هم به اهداف خود نمی رسند. هرچند در جریان خیبر جزایر مجنون عراق به تصرف ایران در می آیند. مدتی بعد از عملیات خیبر، هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی معاون هاشمی در سمت فرماندهی جنگ در جلسه با فرماندهان شرکت می کنند. موضوع جلسه برنامه ریزی برای تصرف شبه جزیره ایفا و بندر امول قصر عراق است. هاشمی رفسنجانی تأکید می کند که تصرف فاو امول قصر می تواند عملیات آخر باشد. عملیات جدید که ولفجر هشت نام می گیرد نهایتا در اسفند 64 به اجرا در می آید. نیروهای ایرانی در این عملیات موفق شبه جزیره استراتژیک فاو را از عراق می گیرند. هرچند به بندر و امول قصر نمی رسند. نه تو نیست کشور از این زرکت های پیروزی دشمن وادار بقیم می چیده یعنی این واقعیتیه. چون این یک استراتژی دو تا بازو دفتیه. بازوی عملیاتیش بود. که اون عوامل زیادی باید حمایتش بکرد تا می تونست به یه بازی تبدیل این پیروزی به جنس نقد بود. من از اون روزی که مطرح کردم یک عملیات کاملا موفق و بعد ختم جنگ هیچ وقت عملیات با اهداف خودش نرسید. آی هاشمی به عنوان پیروزی بزرگ بیشتر از این دیگه چی میخواست؟ حالا دو سوی ساحل رو داره. خب نه چیز شد دیگه این تصوری بود ما یه منطقه بگیم بریم مذاکره کنیم. خب خب منطقه رو گرفتیم ولی مذاکره شو نرفتیم بکنیم. وزارت خارجه در طول دوران جنگ حرف هایی برای پایان جنگ میزد ولی طرح عملیاتی که دنبالش بره من ندیدم علی خورم نماینده وقت ایران در دفتر اروپایی سازمان ملل در اظهاراتی راجع به کمکاری دیپلومات ها میگوید که در آن زمان مذاکرات دیپلماتیک برای پایان جنگ مرعوب شدن و بیغیرتی محسوب می شده حال و هوای غالب در حکومت ایران ادامه جنگ تا پیروزی کامل است اگر حد اول شرایط ما رو در جنگ روی میز باشه اینا نمیپذیرفتن ما واقعا تا قدس میرفتیم ما تا اونجا پیش میرفتیم در حقیقت اگه توان داشتیم البته یعنی ما اگر کشور بسیج میشد از یه سالهایی میومد پشت سر رزمندگان و میز مذاکره با اون شرایطی که ایران داشت عملی نمیشد ما تا اونجا میرفتیم تو قرارگاه بحث میکردن میگفتن ما اینقدر لشکر میخواییم اینقدر امکانات میخواییم که بتونیم از این محورا بریم بغداد تصرف کنیم یه وقتی من توی یه جلسه قرارگاه بهشون گفتم چند سال کار داره این کار خودشون میگفتن چهارده سال چهارده <تصفح> سال زمان میخواد ما بریم بغداد دیگه خب پس معلوم بود بغداد نمیشه گرفت خودشون اینه قبول داشتن هدفهای پایین تر از بغداد مد نظر بود اگر بشه تمام بحث سر محاسبه بود. در هر صورت جنبندی مسئولان حکومتی بعد از عملیات ولفجر هشت به این سمت می رود که باید یک عملیات بزرگ دیگر انجام شود. این عملیات کربلای چهار است که در سوم دهی 65 برای تصرف بسره صورت می گیرد. اما به بزرگترین شکست نظامی ایران در طول جنگ تبدیل می شود. با پافشاری هاشمی رفسنجانی و پیگیری محسن رضایی به فاصله 16 روز عملیات کربلای 5 انجام می شود. عملیاتی که اگرچه مجددا در تصرف بسر ناکام می ماند، اما عراقی ها را قافل گیر می کند. عملیات جدید به تصرف بخشی از زمین های شرق بسره می انجامد. در جریان کربلای 5 سنگین ترین تلفات تاریخ جنگ ایران و عراق به هر دو طرف وارد می شود. پس از عملیات تلاش های جهانی برای توقف جنگ که دیگر مشخص است برنده ای نخواهد داشت شدت می گیرد. تلاش هایی که نقطه اوج آن تدوین قطنامه 598 است. این قطنامه در 29 تیر 66 صادر می شود و به فاصله دو روز عراق خبر از پذیرش آن می دهد. اما آیت الله خمینی هشت روز پس از صدور قطنامه اعلام می کند که ایران به مرز پیروزی مطلق در جنگ رسیده. 
و توقف جنگ در چنین شرایطی خیانت به آرمان بشریت و رسول خداست. او میگوید تب جنگ جز به سقوط صدام فرو نخواهد نشست. من یک روزی توی وزار خارجه نشسته بودم و آقای ولایتی آمد معاونین دیگه هم بودن و گفت که من به نظرم قطنامه 598 عین ترکمنچای به من تا هستم اجازه نمیدم دیگه کسی این قطنامه رو دنبال کنه ببینید قطنامه 598 اوایل که داشت شک می گرفت ما قبول نداشتیم به دلیل اینکه یه چیزایی که ما می‌خواستیم توش نبود مثل مثلا چی آیا این تنبیه متجاوز و این جور چیزا یا مشخص کردن متجاوز ببخشید چون دو چیز ما خواسته حضرت امام بود یکی بازگشت نیروها به مرسا و دیگری تنبیه متجاوز سرانجام ایران سه هفته بعد از صدور قطنامه 598 نامه رسمی را به دبیر کل سازمان ملل میفرستد نامه حکایت از عدم پذیرش قطنامه دارد هرچند آن را به کلی رد نمی کند قدرت های جهانی منتظر اعلام موضع سریحتر ایران در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد هستند. I know that the president of Iran will be addressing you tomorrow. I take this opportunity to call upon him clearly and unequivocally to state whether Iran accepts 598 or not. If the answer is positive, it would be a welcome step and major breakthrough. If it is negative, The council has no choice but rapidly to adopt enforcement measures. Его превосходительство Хочатол Ислама Саида Али Хамени. رئیس جمهور ایران اما در سخنرانی سی یک شهریور خود در نیویورک نشانه ای از قبول قطنامه بروز نمی دهد. مهمترین هدف خود را تنبیه متجاوز می شود. و امروز با نگاه به سرمایه عظیم و غیر قابل جبرانی که جنگ تحمیلی از ما گرفته بیش از همیشه به اون اهمیت می دهیم. و هر دستاورد دیگری را بدون آن برای ملت خود خسارت می دانیم. با کمال تأصف احساس می شود که برخی از اعضای مؤثر شورای امنیت مایلند این حقیقت را مکتوم بدارند. اونها همون کسانی هستند که از آغاز از آغاز تلا... از آغاز تلاش خود برای این تس... تصویب این قطع نامه را به انگیزه فشار بر جمهوری اسلامی جهت دادند ما نقطه نظرهای سریح خود را در این باب به دبیر کل منتقل کردیم رئیس جمهور وقت در بازگشت از سازمان ملل بر موازه خود تاکید می کند من همین حالا خدمت امام بودم یک ساعت قبل از این ایشون زمین این که اظهار خوشنودی فرمودن از اون که در این سفر گذشته بود و محتوای این سفر به من امر کردن که من به شما پیغام ایشون رو برسونم من پیغام امام رو که چند جمله خطاب به نماز گذاران و همه ملت ایرانه اینجا نوشتم فرمودن به مردم بگو که بدونن هیچ گونه سازشی ما با استکبار جهانی نخواهیم داشت. فرمودن باید متجاوز مجازات و تنبیه بشه. فرمودن جواب شیطنت های آمریکا را در خلیج فارس را هم خواهیم داد. و فرمودن بدونید که انشاء الله پیروزی با ماست. آمریکا در مقابل از افزایش تلاش های خود برای تشدید تحریم تسلیحاتی جهانی ایران خبر می دهد. تحریمی که در عمل وجود داشت اما تهران کماکان خریدهای محدودی را نیز انجام میداد. همزمان پنج عضو دائم شورای امنیت به رایزنی برای تحریم همه جانبه ایران می پردازن. حتی سوریه متحد اصلی تهران در جهان عرب برای اولین بار به قطنامه اتحادی عرب علیه جمهوری اسلامی رعی می دهد. قطنامه که به ایران به خاطر نفذیرفتن آتش بس با عراق انتقاد می کند. در همین مقطع همچنین حملات عراق علیه تأسیسات نفتی و نفتکش های ایران افزایش می یابد. تلاش های ایران برای تلافی به درگیری با آمریکا می انجامد. به این دلیل مشخص که کشتی های متحدان عراق همچون کویت که برای بغداد نفت می برند با موافقت آمریکا و شوروی از پرچم این دو کشور استفاده می کنند.
وقتی ایران به این کشتی ها حمله می کند با واکنش نظامی آمریکایی ها مواجه می شود همزمان با افزایش حضور ایالات متحده در خلیج فارس، آمریکایی ها یک ارباس ایرانی را با 290 مسافر سرنگون می کنند. این حمله به کشته شدن تمام مسافران می انجامد. مهاجمان بعدا مدعی می شوند که این ارباس را با یک F-14 ایرانی اشتباه گرفتند. یک هفته مانده به پایان سال 66 آخرین عملیات تهاجمی بزرگ ایران در خاک عراق به نام ولفجر ده انجام می شود. در این عملیات مناطقی در کردستان عراق و از جمله شهرهای حلبچه و خرمان به تصرف ایرانی ها در می آید. واکنش بغداد به پیشروی های ایران در کردستان عراق مرگبارترین حمله شیمیایی مستقیم تاریخ به یک منطقه شهری است. در 25 اسفند 66 ارتش عراق شهر کردنشین حلبچه را بمباران شیمیایی می کند. این حمله که به بهانه همکاری کردهای ناراضی با نیروهای ایرانی صورت می گیرد حداقل پنج هزار نفر را می کشد. بعد از بمباران حلبچه شورای امنیت به مدت هفت هفته موضعی در مقابل این حمله نمی گیرد. پس از آن هم حکومت صدام حسین را مقصر نمی داند و هر دو طرف را سرزنش می کند. دولت آمریکا با وجود اطلاع از انجام حمله از سوی عراق بر این ادعا پافشاری می کند که ایران نیز در حمله نقش داشته است. با به بنبست رسیدن کار جنگ برای ایران در جپه های جنوبی و غربی، عراقی ها به تدریج در موقعیت برتر قرار می گیرند. ارتش عراق از شروع سال 1367 شکست هایی پی در پی را بر نیروهای ایرانی وارد می کند. بعد از عملیات فا تا کربلای پنج و تا بلفجر ده آنقدر دنیا صدام رو تقویت کرد که قابل مقایسه با طول ابتدای جنگ تا فاو نبود برای روسا کمک کرده بوده آلمان ها، فرانسوی ها، انگلیسی ها، امریکای ها، چینی ها خب نتیجه این مسائل باعث شد که موازنه قوا به نحو عراق برگرده نخستین پیروزی بزرگ عراق در این مقطع بازپسگیری فاب در 28 فروردین 67 است عملیات عراق بین دو مرحله اول و دوم انتخابات مجلس سوم انجام می شود که ذهن برخی فرماندهان متوجه انتخابات است در روز حمله گروهی از فرماندهان ارشد سپاه برای شرکت در یک سمینار در کرمانشاه هستند آقای روحانی جای گفته که حتی موقعی که خبرهایی در مورد حمله عراق به فاب می اومد آقای رضایی گفته مگه این کراق بوم به اتم داشته باشه که بتونه فاف رو پس بگیره این حرف حرف درستیه دلیلش این بود که ایشون تلفونی تلفونی که عراق حمله کرده بود خط مقدم ما هم شکسته بود تلفونی سال می شد که آره عراقی ها حمله کردن خب ما معلومه تو تلفن میگیم که اگه بوم به اتم هم بزنن فاف سقود نمی کنه. ها یعنی تحفظ کردید که شنود بله نشه؟ بله بگرنه خب خط مقدم ما شکسته بود یه گزارش از همین راوی های مرکز مطالعات که نوشتن اونجا اومده که آیا احمد کازمی اولین بار که گزارش میده که به فاف حمله شده یکی تو جلسه فرمانده میگه که نه احمد داره شلوغش میکنه که برای نیروی بیشتر بگیره یعنی اون گزارش که حالا خیلی مفصله فضای جلسه فرماندهان نشون میده که حالا گفتگوی از شما هم وجود داره که نه امکان نداره و شما ت... میگید که عراق احتمالا اومده یه گوشه ای از فاو بگیره بعیده که بخواد کل فاو بگیره نه ببین اینا درست نیست ارتش عراق پس از گرفتن غیر منتظره فاو تا 22 تیر سایر متصرفات مهم ایران را هم به تدریج پس میگیرد عقب راندن ایران از شلمچه و شرق بصره بازپسگیری کامل جزایر مجنون و پیشروی در مناطقی چون دهلوران، موسیان و اینخوش از جمله دستاوردهای ارتش عراق در این مدت هستند. 
عقب نشینی ناگزیر ایران از خرمال و هلبچه در کردستان عراق هم در این مقطع انجام می شود. اما مسئولان ایرانی گذشته از تحولات جپه ها در ماه های پایانی جنگ نگرانی های دیگری هم دارند. ما یکی از نگرانی ها این بود که اواخر جنگ سردام دیگه چون مستحصل شده بود این کاری که مثلا در حلبچی کرده در شهری مثل کرمونشاه یا تبریز انجام بده که خیلی فاجعه بزرگ می شود. مقدار زیادی ماسک در تهران و اصفهان و شهرهای بزرگ ایران پخش کرده چند ماه مونده به پایان جنگ این احتمال رو جدی می دادیم که اون می خواد حمله شیمیایی به تهران بکنه خود مردم هم به نتیجه رسیده بودن که جنگ دیگه اون حالت قبلی رو دیگه نداره یه حالت کندی در جنگ پیش اومده و افق پایان جنگ افق دراز مدت شده به این زودی ها جنگ خاتمه پیدا نمی کنه شما تحصیح میکنی؟ شما چرا تحصیح میکنی؟ کار مهمتری دارم تحصیح دارم تحصیح برای کجا داری میری؟ برای چی میری تهران؟ من اینکه پاک هاشون رو اونجا باشم از آداری کنیم خب چرا توی به حال نگر نمیداری؟ توی به حال نگر نداشی زمین گم دیگه داری؟ میزان تسلیحات و کمک هایی که به عراقی ها در سال 65-66 شد قابل قیاس با گذشته است نیست ببینید عراقی ها با 400 هواپیما و 12 لشکر زمینی جنگ رو شروع کردن این 400 هواپیما در طول جنگ ساقط شد و 12 لشکر منهدم شد با عدد و آمار و ارقام مسئول شمارشی این حرف هستم بودم کلا اینا منهدم شد ولی روزی که قدنامه رو ما پذیرفتیم عراق 700 هواپیمای روز دنیا رو داشت و 56 لشکر داشت 56 لشکر یک میلیون رزمنده داشت ما با یک ارتش قدرتمند اینطوری مواجه بودیم بعد ما هشتمون گروه نهمون بود و هست ما میفرموندن جنگ جنگ تا پیروزی جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم تا این حد اما آیا بدنه کشور به این نفع از جبهه پشتیبانی میکردن و آیا به این نفع جنگ ادامه پذیر بود یا خیر ما میخواستیم که کل دولت بیاد وارد جنگ میشه یعنی صنعت کشور بیاد در کنار که کارهای دیگه میکنه یه خط تولید هم بندازه خمپاره بساز البته استدلال دولتی ها و مخصوصا مرحوم آیتلا هاشمی رفتن جنین بود که اگه ما این کارو بکنیم خب دیگه نون و غذا نمیتونیم به مردم بدیم اگه چیزی که شما میگید استدلال درستی بود از نظر ما نه به این دلیل که جنگ طولانی شد یعنی ما اگر یکم سختی میکشیدیم و چهار پنج ساله جنگ رو با پیروزی های بیشتر با فتح بیشتری جبران میکردیم اون موفقیت ها میومد اون فشار ها رو جبران میکرد ما اگر میخواستیم به جنگیم داخل کشور بالاخره نون و روغن و وسائل زندگی مردم و همین چیزای بخور و نمیر حال بحث تجمل و اینها که نبود سوزن گرفته تا تانک باید وارد بکنیم یعنی هر چی شما فکر بکنید خیلی خوب مردم که میخوان عقبه جنگ باشن پشتیبانی بکنن دارو میخواستیم یا نمیخواستیم نخ بخیه دیگه نبود یعنی بار به جایی رسیده بود که نخواهی بخیه رو گایی میکشیدن دو بار سه بار میشستن و ازش استفاده میکردن خیلی وضع امکانات کشور ضعیف بود اما بعد این که میگن که کشور وارد جنگ نشد انصافا بی انصافی میکنه خیلی مطرح میشه که دولت های مهندس مصوی در واقع اطلاع لازم رو از جنگ نمی کرد های مهندس مصوی اولا فقط دولت تصمیم گیرنده در تخصیص بودجه و اعتبارات به جنگ نبود ببینید که در اونجا یه شورا علی پشتیبانی جنگ درست شده بود که رئیس جمهور رئیس اون شورا بودن و در اونجا تصمیم می گرفتن چه کارهایی انجام بشه نخست وزیرم یکی از اعضا بود این که شیمیایی علی این رو شما به کار گرفته میشه این که شهرات زیر بمباردمان موشکی است این که توی تأمین پوتین و بند پوتین نیروهات مشکل داری چطور میخوای جنگ آیدامه بیدی؟ 
در چنین وضعیتی است که به دنبال شکست های نظامی چهار ماه اول سال 67 رایزنی های متفاوت برای تعیین سرنوشت جنگ به جریان می افتد. به روایت محسن رضایی، هاشمی رفسنجانی مشخصا بعد از رسیدن به مقام جانشینی فرماندهی کل قوا در دوازدهم خرداد به گفتگو در این مورد با آیت الله خمینی می پردازد. دای هاشمی در کرمانشاه که اومده بودن گفتن من خدمت امام رفتم و گفتن دیگه جنگ رو نمیشه ادامه داد. امام فرموده که نه جنگ باید ادامه پیدا بکنه. گفتیم که ریال نداره امام گفته که خب من میگم مالیات بگیرم. گفتیم نیرو نمیاد امام گفته من دستور جهاد میدم که مردم بیان چه گفتیم عرض نداریم امام گفته اونو خودتون بیدید یه فکری بکنید ولی باید ادامه بدید حالا من اومدم به شما بگم که امام مصمم به ادامه هست ما هم قبول کردیم که امکانات و نیرو میخواید به شما بدیم لذا شما برداری تر و برنامه تونه بنویسیم محسن رضایی پس از مشورت با سایر فرماندهان سپاه در دوم تیر 67 نیازهای نظامی ادامه جنگ را در نامه‌ای به هاشمی توضیح می‌دهد. هاشمی نامه های دیگری را هم از مسئولان اقتصادی و سیاسی کشور می‌گیرد. سپس سران قوا در جلسه‌ای به بحث در مورد مشکلات ادامه جنگ می‌پردازند. نشسته که در آن علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، عبدالکریم موسوی اردبیلی احمد خمینی و میرحسین موسوی حضور دارند. جنبندی جلسه به رهبر جمهوری اسلامی ایران منتقل می شود. نهایتا آیت الله خمینی در 25 تیر 67 نامه ای را خطاب به مسئولان حکومتی می نویسد. فردای آن روز رئیس جمهور ده ها نفر از مسئولان را به دفتر خود دعوت می کند و متن نامه آیت الله خمینی برای حاضران خوانده می شود. در بخشی از نامه اشاراتی کوتاه به گزارش های دریافت شده از مقام های اقتصادی و سیاسی کشور وجود دارد. این مسئولان وضعیت بودجه را زیر صفر دانسته و از کاهش حضور مردم در جپه ها خبر دادند. اما بخشی طولانی تر از نامه رهبر به گزارش محسن رضایی می پردازد. آیت الله خمینی با تکان دهنده توصیف کردن گزارش فرمانده سپاه تاکید می کند که او برای ادامه جنگ خواستار تأمین امکاناتی بسیار گسترده، و از جمله سلاح های لیزری و اتمی شده یک برنامه حداقل پنج ساله که توسعه سازمان رزمی نیروهای مسلح رو داشته باشه طراحی کردیم دال طرح‌های عملیاتی جنگ خلیج و سقوط صدام و حزب بس و خروج آمریکا از خلیج فارس را ان در آینده ارائه خواهیم داد من اونم طرح داشتم آره جدولش شماره دو در حقیقت توسعه سازمان رزمه تیپ های پیاده، زرعی، توبخانه، هوایی و هلیکوپتری که اینجا گفتیم سال 67 مثلا تیپ های پیاده ما به 60 تا 70 تا برسه چقدر بوده تو همون مقطعی که نامر نوشتی؟ اون موقع مثلا مدود 50 تا بوده خب ده 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 سال 68 به 100 تا برسه سال 69 به 160 تا برسه سال 70 به 250 تا برسه سال 71 به 300 تا پنجاه تا برست سی سال پنجاه تا تیپ, تیپ, تیپ پیاده یعنی هفت برابر, برابر بشه در مقایسه با سال شست و هفت زرهی رو در حقیقت سال شست و هزار تا سال شست و هشت هزار و پونست تا سال شست و نو هزار و هفتست تا سال هفتاد به دو هزار تا و سال هفتاد یک به دو هزار و پونست تا ما زرهی داشته باشیم تانک علال خصوص؟ تانک بله همینطور بحث هوایی از هفتاد از سال 67 آموزشی گفتیم باشه سال 68 70 تا سال 69 120 تا هواپیما هواپیما بله هواپیما سال 70 آره هیچ ما نمیفروش حالا اینجا آخرش گفتم گفتم هواپیما و مسائل لیزر و هسته‌ای رو اگر نرسیم مهم نیست ولی ما برای اینکه اون تکلیف و مسئولیت نظامیمون رو از نظر عقلانیت بیان کنیم ما بایستی ما در ما در برآوردا می آوردیم هوایی آخرش به چند تا می رسید هوایی هوایی به 300 تا می رسید آیت الله خمینی در نامه خود می نویسد فرمانده سپاه با ذکر این مطالب می گوید باز هم باید جنگید که این دیگر شعاری بیش نیست رهبر وقت بر مبنای این گزارش و گزارش های دیگر مسئولان از تصمیم خود به پذیرش آتشبس با عراق خبر می دهد. 
در روز 27 تیر رئیس جمهور در نامه ای به دبیر کل سازمان ملل پذیرش قطنامه 598 را اعلام می کند. همان شب خبر پذیرش قطنامه از صدا و سیما هم خوانده می شود. رهبر جمهوری اسلامی دو روز پس از قبول رسمی قطنامه پیام معروف خود را به همین مناسبت صادر می کند. حدود دو هفته بعد از پیام دیگری که در آن تردید در ادامه جنگ را خیانت به اسلام و قفلت از جنگ را خیانت به رسول الله دانسته. با توجه به نظر تمامی کارشناسان سیاسی و نظامی سطح بانای کشور که من به تعهد و دلسوزی و صداقت آنان اعتماد دارم با قبول غفنامه و آتش بس موافقت نمودم و در مقطع کنونی آن را به مسلحت انقلاب و نظام میدانم خوشا به حال چند بازار و اسرا و مفقودین و خانواده های معظم شهدا و برا به حال من که هنوز مندم و جام زهرالود قبول قط نام را سر کشیدم تحکید می کنم که گمان نکنید که من در جریان کار جنگ و مسئولان آن نیستم مسئولین مورد اعتماد من می باشند آنها را از این تصمیمی که گرفتند شماتت نکنید که برای آنها نیز چون این پیشنهادی سخت و ناگوار بود است قبول قطنامه 598 در حالتی صورت می گیرد که شرایط ایران با زمان صدور قطنامه تغییر زیادی کرده در طول این یک سال ایران تمام متصرفات مهم خود را در خاک عراق از دست داده بدون آنکه با به تأخیر انداختن پذیرش قطنامه موفق به ایجاد کوچکترین تغییری در متن آن شده باشد وقتی که قطنامه 598 پذیرفته شد و اعلام شد برخی از فرماندهان سپاه یادم هست که در جلسه ای که داشتیم شک کردن که آیا امام این رو پذیرفتن یا به اسم امام این مسئله داره تمام میشه حتی یکی از فرماندهان عالی رتبه در جلسه ای که داشتیم گفت احتمالا امام از دنیا رفتن و برای اینکه این مسئله رو مسئولین کشور حل بکنن به این تصمیم سیاسی <تصفيق> ولی صدام حسین که از پیروزی های اخیر خود اعتماد به نفس زیادی پیدا کرده مدعی می شود ایران با قبول قطنامه می خواهد برای حمله مجدد آماده شود در نتیجه اصرار می کند که تهران باید پیش از برقراری آتش بس مذاکرات مستقیم با بغداد را بپذیرد ارتش عراق به بهانه عدم پذیرش این شرط در سی و یک تیر به مرزهای جنوبی و غربی ایران حمله می کند و دوباره تا نزدیک خورم شهر پیش می آید همه جایی که حسن باغرید گرفته بود احمد کازمید گرفته بود احمد متوسطیان مهدی باکرید همتت همه این زمین هایی رو که در طول هشت سال گرفته بودید کمتر از هفتاد و دو ساعت همه رو از دست دادیم دشمن آنچه اینا رو که نگفتن برات اینا رو که نمی که تلویزیون برات یه قلم دوازده هزار اسیر ظرف سه چهار روز از ما گرفتن وقت نمی کردن قنیمتیاتون رو جمع کنن آقای دکتر ولعتی یادم به من گفتش که اپا سیگار داری؟ حالا من که سیگار نمی کنم آقای دکتر ولعتی هم نمی کشیدن خیلی شاید مثلا خیلی خیلی جوان بودن مثلا می کشیدن من یادم به یک کریم محافظا گفتم و رفت یه سیگار خرید و بردم شون شروع کرد خب دیگه بلدم یعنی یادشون رفته بود اینا اینجوری فوت میکردن و اینها دستشون هم میلرزید به دبیر کل گفتن که همچین خبری از تهران اومده آشد ببین اندکی بعد نیروهای سازمان مجاهدین خلق هم در استان کرمانشاه پیش روی میکنند بعد از پذیرش قطنامه 598 یکی از عواملی که به پیشروی نیروهای عراق و مجاهدین کمک می‌کند کم تعداد بودن نیروهای ایران در جبهه است 
به ویژه که بعد از اعلام پذیرش قطنامه بسیاری از نیروها و برخی فرماندهان به تصور پایان جنگ خط مقدم را ترک کردند. از جمله محمد اسماعیل کوسری فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله که برای شرکت در مجلس ترهیم یکی از همرزمانش به اسفهان رفته. ما یک اشتباه کردیم در اینجا. ما وقتی که قطنامه رو بلاخره اون جلسه نتیجه رو به عرض حضرت امام رسوندن و حضرت امام پذیرفتن به صلاح قطنامه رو پذیرش قطنامه رو بر پذیرش پذیرفتن بایستی از طریق وزیر امور خارجه وزارت امور خارجه به سازمان ملل شورای امنیت سازمان ملل اعلان می شد حالا شورای امنیت سازمان ملل باید می اومد اینجا بین ایران و عراق مذاکره می کرد شرایط رو که چه باید بکنن ایران چه بکنه عراق چه باید بکنه که قطنامه برقرار بشه در اینجا ولی ما متاسفانه به محض این بعد از اینکه حالا شورای امنیت بین ایران و عراق هماهنگی لازم رو به عمل آورد حالا بیاد اعلان بکنه ما اومدیم اینجا عجولانه صدا و سیما اومد همون روزی که حضرت امام پذیرفتن فورا اعلان کردن وقتی که این اعلان شد که حضرت امام قطنامه رو پذیرفتن همه فکر کردن دیگه آتش بسه یعنی یگان هایی که در خط دفاعی با قابل همه فکر کردن آتش بسه توفنگار گذاشتن زمین در اصل خبر از آتش بس نبود هنوز آتش بس نبود در اینجا در همین مقطع است که آیت الله خمینی در پیامی که احمد خمینی آن را به رحیم صفوی ابلاغ می کند به سپاهیان تشر می زند که اینجا جایی است که باید متر به متر جنگید و هیچ چیز از هیچ کس پذیرفته نیست یا سپاه دشمن را به عقب می راند یا برای همیشه یک سپاه ذلیل و مرده ای می شود او همچنین به علی رازینی رئیس وقت سازمان غذای نیروهای مسلح دستور می دهد تا دادگاه ویژه تخلفات جنگ در کلیه مناطق جنگی تشکیل شود با تاکید بر اینکه دادگاه باید بدون رعایت هیچ یک از مقررات دست و پاگیر عاملان شکست های نظامی ایران را اعدام کند در این شرایط فرماندهان سپاه طرحی را برای حمله به برخی مناطق جنوب عراق تهیه می کنند. اما وقتی علی خامنه ای رئیس جمهور در صدد کسب اجازه از آیت الله خمینی برمی آید، جواب می شنود که قبول قطنامه تاکتیکی نیست و حمله نقض آن است. حضرت آقا از امام اجازه گرفتن آقا اون بر مرز تغییرشون بکنیم که ما فرمودن ما در پذیرش قطنامه جدی هستیم. دیگه اون بله نه حتی اونا که خیانت کردن ما ما خیانت بله. نمیکنیم با حضور کم سابقه نیروهای داوطلب در جبهه ها حملات ارتش عراق و مجاهدین در مقطع پس از پذیرش قطنامه خنسا می شود این حضور ریشه در خشم مردم از حملات غیر منتظره عراقی ها پس از پذیرش قطنامه دارد همزمان شورای امنیت و همپیمانان عراق هم بر این کشور فشار می آورند تا حملات خود را متوقف کند حامیان سابق دولت عراق مایل به اوجگیری مجدد جنگ نیستند. در نتیجه از پافشاری صدام حسین بر مذاکره مستقیم با تهران پیش از برقراری آتش بس حمایت نمی کنند. بغداد در 15 مرداد 67 از این شرط خود دست می کشد. صدام حسین می گوید اجرای آتش بس را قبول می کند. اما با یک شرط. اینکه ایران به گفته او به روشنی بدون پام و به طور رسمی اعلام کند، که بلا فاصله بعد از برقراری آتش بس حاضر به مذاکره مستقیم است. ایران یک روز بعد این شرط را قبول می کند. در نتیجه در روز 17 مرداد اعضای شورای امنیت به اتفاق آرا جزئیات اجرای آتش بس را به تصویب می رساند. عراق این روز را به عنوان پیروزی خود جشن می گیرد و سه روز تعطیل عمومی اعلام می کند. در 29 مرداد 67 در نهایت میان نیروهای ایرانی و عراقی آتش بس برقرار می شود. به دنبال برقراری آتش بس، مذاکرات وزرای امور خارجه ایران و عراق در فضای بسیار دشوار و با حضور دبیر کل سازمان ملل آغاز می شود. آقای دکتر ولعتی، آقای دکویار گفتن در اروند رود ماهده 1975 تحت عنوان مرزهای دولتی ایران و جمهوری عراق حاکمه بعد یادم تارق عزیز یه در این سیگار برگام همیشه گوشه لبش بود و می نوشت همه رو می نوشت اونا همه می نوشت گفتش به دبیر کل یه نقطی آقای وزیر ایرانی به کار بود یعنی چی چی گفت دوباره اون گفتش 
آقای دکتر ولایتی گفتن در اروند رود خط القر یا تالوک حاکم مطابق معاهده دوباره برگشت عراقی تارازی گفت اروند رود دیگه چیه اینا آقای دکتر ولایتی هم گفتن که اروند رود نام رودخانه است که از نهر خیم به پایین بعد از آمدن دجله و فرات میاد تا میرسه به خلیج فارس و این یک, یک نام قدیمی حتی در شاهنامه فردوسی ما داریم که تا اروند را به تازی دجله خانی شعری حالا اگه بخواید پیدا میکنیم باز داره چیز تر غزیز خندید و گفتش که به این آقای وزیر بگین که تو میتونی این حرفا رو تهرانم بزنی آقای چیز به آقای ولت گفت بله چرا نمیتونم گفت تو میتونی اسم شاه رو در تهران بیاری <تصفيق> برقراری آتش بس در شرایطی است که بسیاری از مناطق ایران همچنان در تصرف عراق قرار دارند. از جمله نفت شهر در استان کرمانشاه و بخش های بزرگی از شرمش و تلایی در خوزستان و فکه در مرز خوزستان و ایلام. همان زمین هایی که پس از آزادی خورمشهر فرماندهان تداوم اشغالشان را از سوی عراق توجیه کننده ادامه جنگ می دانستند. ما در بود سیاسی اگه جنگ تکرار بشه حتما تصمیم گیریمون رو تغییر میدیم تو همین راه برهای سیاسی ممتن نقدتون چی بود در دوران دفاع مقدس؟ در دوران دفاع مقدس هم در بعد از آزادی خورمشهر ما میتونستیم یک وقفه شش هفت ماه میدادیم و اصلا وارد خاک اراق نمیشدیم اعلام میکردیم که اگر در طول این پنج ماه شش ماه دولت اراق خواسته های ما را عمل نکنه ما وارد خاک اراق میشیم البته حتما اون پاسخ نمیداد به ما ولی خود ما هم این که بدونی که چین سند تاریخی درست کنیم سرمون انداختیم پایین از مرز عبور کردیم شاید اون به خاطر یکی از کم تجربه گیای ما بود علی اکبر ولایتی در پانزده اسفند 67 به دبیر کل سازمان ملر نامه ای می نویسد که در آن مساحت متصرفات عراق در ایران پس از آزادسازی خرمشهر و در زمان آتش بس مقایسه شده. نامه تصریح دارد بعد از آزادسازی خرمشهر و سپس اعلام عقب نشینی عراقی ها از بخش های دیگر از متصرفات خود عراق همچنان حدود 1400 کیلومتر مربع از خاک ایران را در اشغال داشته. وزیر امور خارجه در ادامه می افساید که در زمان نگارش نامه او یعنی پنج ماه و نیم بعد از برقراری آتش بس 2663 کیلومتر مربع از خاک ایران در اشغال عراق قرار دارد. در واقع ادامه جنگ بعد از آزادسازی خرمشهر عملا مساحت مناطق اشغالی عراق را در خاک ایران به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. آن هم در شرایطی که در هنگام آتش بس تعداد ایرانی هایی که جان خود را در جنگ از دست داده اند تقریبا پنج برابر زمان آزادسازی خرمشهر شده است. متصرفات عراقی ها در خاک ایران تا دو سال بعد از آتش بس در اشغال باقی می ماند. خروج این مناطق از اشغال در نهایت پس از تصرف کویت از سوی عراق صورت می گیرد. یعنی زمانی که صدام حسین در آستانه جنگی جدید نیازمند ایمنسازی مرزهای شرقی خود با ایران است. دوازده روز بعد از اشغال کویت از سوی عراقی ها، صدام حسین در نامه به هاشمی رفسنجانی از قصد خود برای عقب نشینی از اراضی اشغالی خبر می دهد. رئیس جمهور عراق در نامه 23 مرداد 1369 خود پذیرش غیر منتظره معاهده 1975 الجزایر را نیز اعلام می کند. چند روز بعد نیروهای عراقی از متصرفات خود در ایران عقب می نشینند. حدود یک سال و نیم بعد دبیر کل سازمان ملل در گزارشی به شورای امنیت عراق را در جنگ هشت ساله متجاوز اعلام می کند. این اعلام هشت ماه پس از قطعی شدن شکست ارتش صدام حسین در مقابل آمریکا و متحدانش صورت می گیرد. تعیین متجاوز البته به پرداخت قرامت از سوی عراق که از مطالبات اصلی ایران قبل از پذیرش قطنامه 598 بوده منجر نمی شود. در جریان جنگ ایران و عراق دو کشور فراز و نشیب های مختلفی را پشت سر می گذارند. اما جنگی که عراق در سی و یک شهری بر 1359 آغاز می کند نهایتاً باعث تغییر مرزهای دو کشور نمی شود. 
اگر قرار باشد پیروزی ها و شکست های دو کشور در طول هشت سال نبرد را در یک جمله توصیف کنیم شاید بتوان چنین گفت که از ابتدا تا انتهای جنگ ایران و عراق محاسبات هم بغداد و هم تهران در مورد تعیین سرنوشت جنگ با تصرف خاک دیگری کاملا غلط از آب در میآید